fui dormir pensando, o que, que eu vou gravar de Natal esse ano? Eu queria fazer algum vídeo de Natal, eu tava muito assim, sem ideia. Ah, trabalho vocabulário, o que, que eu faço? Né? E o Natal realmente é uma época mágica, porque do nada, no dia seguinte eu acordei e de repente no meu celular apareceu um videozinho muito lindo, enviado por uma ex-aluna minha que já mora nos Estados Unidos há 15 anos, uma aluna muito querida, ela mandou o um videozinho dos filhos dela, um vídeo muito fofo, o Aiden tem 4 anos e o Noah tem um ano e meio. Então, eu pensei, por que não usar esse vídeo? Mesmo porque é sobre uma tradição é, americana que começou mais ou menos é, no ano 2005 e tem tomado cada vez mais, é, mais lugar na cultura americana. Vocês vão ver o vídeo daqui a pouco, eu acho que as crianças vão adorar. Inclusive, o Natal é uma época é, muito feliz, que sempre me faz pensar muito nas crianças. E, inclusive... Eu quero dedicar esse vídeo também pra você, Alice. A Alice, a netinha da Cleusa, porque ela me pediu um videozinho sobre animais. Mas ainda não deu tempo de fazer, tá? Mas eu vou fazer, eu prometo. I swear, eu prometo, ok? Então, mas acho que você vai gostar desse também. E mais uma coisa, a gente sempre ouve, né? Merry Christmas. Christmas, vocês sabem que é Natal. E o Merry? Porque a gente só ouve essa palavra Merry normalmente quando se fala Merry Christmas. Ok, Merry é uma palavra que significa feliz. Só que ela ficou lá no inglês antigo. Hoje em dia nós não usamos mais. Nós usamos outros, outras palavras para feliz, como happy, glad. Então, o Merry acabou ficando só mesmo com Merry Christmas. E o Christmas, de onde vem? O Christmas, que nós traduzimos como Natal, na verdade, veio da união de duas palavras. Christ, Jesus Christ, Christ, e Mass, que é missa. Então, seria a missa de Cristo. E aí, formou a palavra Christmas. Então, Merry Christmas, Feliz Natal. Mas essa é a origem da palavra quando nós é, estudamos a etimologia da palavra. Então, olá, children! Hello, children! Olá, crianças! Como vocês sabem, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, certo? The birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ. O nascimento de Jesus. E Jesus nos deixou um ensinamento muito importante de sabedoria e de amor ao próximo, certo? E aí, vamos, vamos pensar. Se nós fizéssemos que ele nos ensinou, provavelmente o mundo seria um lugar bem melhor, não seria? Então a gente tem que ficar sempre atento a isso, certo? Concorda comigo? Bom, já já vocês vão ver o vídeo onde aparece agora nas famílias americanas o avião, o quinto avião. <risos> um elfo, que é o elf on the shelf, certo? Vocês já ouviram falar? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo e ver o que vocês conseguem entender. São duas crianças e a mãe está falando com eles. E surgiu ali alguma coisa nova. Vamos lá? Come, we have a visitor. But we cannot touch him, ok? Because he's magical. Remember what mommy said? About the, the elf that comes from the North Pole? Come, come, he's here. Come. But we cannot touch it. Yeah. <laughs> you no. see him? Yeah. He's uh, right there. Well, we cannot touch him. Because if we touch him, the magic goes away. We can get close to him. Let's go see him. <gasps> And there is a book. The book we can touch in. Well, I can touch. touch. Yeah. But don't touch him. Whoa, look. He's sitting. How did you get there, Elf? <sighs> How did the elf get there? Oh, the maybe. How did it get there? I, I think that Santa Claus has magic with Oh, yeah, that Santa Claus Whoa. brought him. Whoa, he's sitting right oh, He's looking at you, Aiden. He, he, he came to see you guys, how you guys are behaving. Look at him, he's looking at you. <laughs> Uh -huh. can see. He can see, yes. He's gonna be watching you guys from now he, on he for Santa see. Claus. He cannot see me there. He can. He won't move though. He only moves when we are not here. He only moves when we are not around.
<laughs> yeah, we cannot touch him though, because if we touch it, the magic is gone. And then he won't be able to go back to the North Pole. But I can read the story. See, that's a book there telling the story about the elf. Yeah, don't touch it. Only the book. Only the book, yes. I'll, you want to get. Be careful not to touch him. Very good. Yeah. E aí, gostaram do vídeo? Vocês viram que gracinha? Então, e é uma das outras coisas que também é comum nos Estados Unidos, vocês viram que eles estão usando uh, pijaminhas de Natal? Então, eles têm o costume de usar esses Christmas pajamas, né? os, os pijamas de Natal. E, então, eles curtem muito essa, essa Christmas season, né? essa temporada, essa época de Natal. Eu mesma não conhecia essa nova tradição do Elf on the Shelf e achei bacana porque ele estimula nas crianças a, a better behavior, né? Um better behavior, um melhor comportamento, né? Aproveitando para lembrar os meus alunos adultos, né? Que sempre tem um pouquinho de dificuldade de guardar essa palavra. To behave, comportar-se, to behave. E behavior. Comportamento. Behavior, lembrando também, pode ser escrito de duas maneiras, né? Behavior, sem o U no final e behavior, com o U no final. Quando nós escrevemos sem o U no final, é a escrita, a grafia do inglês americano. Com o U, é a grafia da escrita do inglês britânico, ok? Agora que vocês já viram o vídeo, vou falar um pouquinho do Elf on the Shelf, sei o Elf na prateleira. Por que na prateleira? Provavelmente foi um dos primeiros lugares que ele apareceu, certo? Alguns dizem que ele chega com o Santa Claus, com o Papai Noel, pela chimney, pela chaminé. Chimney, 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 na, na. Ah, só uma coisinha. Se você não tem chaminé em casa, não tem problema, tá? O Elf, ele é mágico, ele sempre dá um jeito. Ele entra de alguma outra maneira. Mágica é mágica. Olha, agora vocês vão me desculpar, mas agora eu viajei lá pra minha infância, que eu adorava Mary Poppins e tem uma musiquinha assim. Ó, na verdade, é praticamente um tongue twister, um trava-língua, vou precisar de ajuda. Good luck will rub off when I shake hands with you. Chim, chimini, chim, chimini, chim, 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 Bom, continuando então a história do Elf on the Shelf, do Elf na prateleira. Quando ele chega então, a temporada que ele pode chegar na casa da pessoa, das crianças, é logo após o Thanksgiving e fica até essa temporada do Natal. Quando acaba o Natal, ele volta, ele retorna pro North Pole, pro Polo Norte. Certo? E também toda noite ele fica durante o dia nas casas. Toda noite ele voa, nessa época, enquanto ele, ele está lá, nessa época ele voa pro Polo Norte, pro North Pole, e vai levar o relatório pro Papai Noel sobre o behavior das crianças. About the children's behavior. Sobre o comportamento das crianças. Ele é mágico, né? Ele tem toda a mágica, então ele consegue fazer isso. As crianças não podem tocá-lo, nem os adultos. He can't be touched. Ele não pode ser tocado, porque senão ele perde a magia. Junto com o elfo, vem o livro. E o livro, os pais podem ler para as crianças todas as noites. Agora vamos comentar um pouquinho, para ver se vocês entenderam tudo que a Kelly, a mãe do Aiden e do Noah, falou quando eles ficaram é, surpresos e encantados com a chegada do elfo na casa deles, ou elf em inglês. Né? Ah, uma coisa importante, assim que o elf chega na casa, ele tem que receber o um nome. Essas criaturas é, são colocadas para adoção. O Papai Noel deixa é, para que eles sejam adotados e assim que ele chega na casa, a criança tem que dar, as crianças têm que dar o um nome para ele. Assim ele passa a ser, a pertencer oficialmente àquela família. Bom, então vamos lá. Vamos comentar todas as falas da mami, né? Da mamãe. Come, we have a visitor. Venham, nós temos um visitante. But we cannot touch him, okay? Because he's magical. Remember what mommy said about the, the elf that comes from the North Pole? Come, come, he's here. Mas nós não podemos tocá-lo, ok? Porque ele é mágico. Lembra? 
Vocês lembram que a mamãe disse sobre o elfo que vem do Polo Norte? Venha, ele está aqui. Venha, ele está aqui. Venha. Come. But we cannot touch it. Mas nós não podemos tocá-lo. Yeah. <laughs> you see him? Yeah. He is right there. Sim, vocês vocês estão vendo ele? Ele está bem ali. He's right there. Ele está bem ali. Aí aparece a fala do Aiden, mas fica um pouco encoberta pela voz da mamãe, mas a gente conseguiu pegar aqui o que ele fala. Somewhere else. I want to put this somewhere else. I want to put this somewhere else. Eu quero colocar em um outro lugar. Well, we cannot touch him, because if we touch him, the magic goes away. We cannot touch him. Aí ela avisa, né? Nós não podemos tocá-lo, porque se nós tocarmos, a mágica desaparece, a mágica vai embora. Então, ela tem que avisar. We can get close to him. Let's go see him. And there is a book. The book we can touch him. E nós podemos chegar mais perto dele, chegar perto dele. Vamos vê-lo. E tem um livro. O livro nós podemos tocar. I can touch. Yeah, but don't touch him. Oh, look, he's sitting. How did you get there, elf? How did the elf get there? Aí é que ela fala, I can touch. Mas ela está se referindo que ela pode tocar o livro. Certo? Não o elf. Sim, mas não toque nele. Olhe, ele está sentado. É, como, como que o elfo chegou até ali? Aí o, o menorzinho, Noah, ele fala, quer ver? D, o pequenininho fala com a mão na boca. D, D, quando eles usam D, G, E, E, é para não falar o nome de Jesus, né? Que eles não usam em vão. Mas é uma, nossa, D, ok? Ele é muito pequenininho, mas acredito que seja isso que ele esteja falando, ok? Oh, the maybe. How did I get there? I, I think that Santa Claus has magic. Oh, yeah, that's it. Aiden, ele falou agora. Oh, maybe I think Santa Claus has magic like that. Não dá pra ouvir muito bem, né? Ah, talvez eu acho que o Papai Noel, Santa Claus, tenha mágica desse tipo. Aí a mamãe falou. Yeah, that Santa Claus brought him. Whoa, he's sitting right Oh, he's looking at you, Aiden. Ele está olhando para você, Aiden. He, he, he came to see you guys, how you guys are behaving. Look at him, he's looking at you. <laughs> Ele veio para ver vocês, garotos. E garotos, vocês estão se comportando? Olhe para ele. Ele está olhando para vocês. Né? Então ela fala, are you guys, are you behaving? Vocês estão se comportando? Look at him. Lembre sempre que olhar para é look at. Look at him. Olha para ele. He's looking at you. Ele está olhando para vocês. Agent falou. If I'm here, he can see me. Se eu estiver aqui, ele consegue me ver? Mommy says. He can see, yes. He's gonna be watching you guys from now on. <laughs> For Santa Claus. Ele pode ver, sim. Ele estará observando vocês de agora em diante. For Santa Claus, para o Papai Noel. He can not see me there, elf. He can. Aiden disse. He cannot see me there, elf. Ele não pode me ver aqui, elfo. Mamãe disse. Ele pode. He won't move, though. He only moves when we are not here. He only moves when we are not around. Ele pode. Ele não vai se mexer, entretanto. Ele apenas se mexe, apenas muda de lugar quando nós não estamos aqui. Ele apenas muda de lugar quando nós não estamos ao redor, quando nós não estamos por aqui. We are not around. Yeah, we cannot touch him though, because if we touch it, the magic is gone. And then he won't be able to go back to the North Pole. But I can read the story. See, that's a... Sim, nós não podemos tocá-lo, entretanto. Porque se nós tocarmos, é, 
a mágica vai embora. Então, ele não vai ser capaz de voltar para o Polo Norte. Mas nós podemos ler a história. Vocês estão vendo? Sim? Tem um livro lá, falando a história do elf. Vocês estão vendo? Há um livro lá, contando a história sobre o elfo. Yeah, don't touch it. Sim, não toque, não toque. Então, wait and diz. Only the book. Only the book. Só o livro. Only the book, yes. I'll... You wanna get... Be careful not to touch him. Very good. Sim, apenas o livro, sim. Você vai pegar... Cuidado, não toque. Muito bom. Porque eles pegaram só o livro sem tocar no elfo. Então, pequenininho, tenta falar alguma coisa. Don't touch. Eu acho que ele ia falar don't touch. Né? Ele tem, não tem dois anos ainda. Don't touch. Don't touch. Provavelmente. Certo? Não toque. Gostaram? That's very sweet, isn't it? Eu achei muito, muito bonitinho, não é? Thank you, Karen. Thank you, Aiden. Thank you. Thank you, Noah. I hope you have a good time with your elf on the shelf. Bom, então isso foi só para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a cultura norte-americana, o que, que eles estão fazendo por lá, como as crianças estão se comportando nessa época de Natal. Eu achei uma coisa muito bonitinha, como eu já disse, né? So, my Christmas wish for you. Então, meu desejo de Natal para vocês. I wish Jesus Christ can bring you a lot of love and happiness. And I'm sure that if we follow Uh, Jesus teachings. Uh, everybody will have a good behavior and the elf or the elves will always like uh, the children's behavior, right? Okay, think about it. Porque Jesus is the son of God. He is the king of kings and he is the lord of lords, right? So, think about it. Porque? Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ok? Pense nisso, think about it. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com as outras crianças, com as outras famílias, para mostrar um pouquinho da cultura americana, norte-americana e também não esqueça de se inscrever no canal, ok? Para vocês poderem receber mais vídeos. Muito obrigada and I wish you all a really merry Christmas. Bye!